ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰੋ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰੀਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹਾਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੋਲੇ ਮਹਾਦੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸੇਵੇ ਕਮਾਲ ਸੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਆ ਮਾਈਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੈ ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਰਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜੋ ਦਿਸ ਜਾਏ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਜੋ ਨਾ ਦਿਸੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਚ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਾਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਨਾਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬੇਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧੇ ਵਚਲਤ ਮੋ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੱਕਾਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਰੂਪ ਸਿਰਜੇ ਦੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਤਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਖਸ਼ਮ ਹੋਏਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਯਾਤਰਾ ਪਦਾਰਥ 
और जितनी यात्रा अंदर वाल बदेगी उतना प्यार बदेगा जो बार लई यात्रा दे विच सब तो मोरी हो गया ओ बादशाह है जो अंदर दी यात्रा दे विच सब तो मोरी हो गया ओ संत है संत दे बादशाह च इन्ना ही फर्क है इन्ना ही फर्क है एक हंकार दी शिखर ते खड़ा है दूसरा प्यार दी शिखर ते खड़ा है एक हंकार दे चौंक दे विच खड़ा है दूसरा प्यार दी गली ले प्रेर रहा है दूसरा कह रहा है जौ तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मेरी आओ एक दूसरिया नो मटाउन च लगा है ओ बादशाह है एक अपने आप नो मटाउन च लगा है ओ संत है संत ते बादशाह च फर्क इन्ना ही है ज्यादा नहीं है एक हंकार आशरत ज्यों रहा है और हंकार विच कह रहा है सब कुछ मेरी मुट्ठी ची होना चाहिए सब कुछ मेरी मुट्ठी ची आ सीरिया च लड़ाई चल रही है कादी लड़ाई है एक की लड़ाई है ए मेरी मुट्ठी च चाहिए मुट्ठी च चाहिए बादशाह अंदर ए हवस होती है चाहे ओ बादशाह छोटा है चाहे वड्डा है हुन ए पूरा संसार ते बादशाह दी मुट्ठी च आ जांदा है क्योंकि संसार दिया पदार्थ खलोड़ा है इस करके संसारी बंदियां नु बादशाह अगे झुकना ही पेंदा है झुकना ही पेंदा है संत दिया लोड़ा आत्मिक ने पदार्थिक नहीं है इस करके संत बादशाह दी मुट्ठी च आउंदे ही नहीं संत ते कह देंदा है ये मुट्ठी भी परमात्मा मेरी नहीं मुट्ठी च की आउना है कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लग है मेरा ये मुट्ठी भी मेरी नहीं है मुट्ठी च ते कुछ आउना किते बड़ी दूर दी गल है हुन जेड़ा बादशाह है इन्ने हमेशा ही संतां ते जुल्म कीते है क्योंकि संत ते बादशाहां दी मुट्ठी च आए नहीं दुनियावी बंदे आ गए एक चीज मैं होर भी अर्ज कर जावा बादशाह संसारी है बादशाह दी पहुंच भी तन तक है तन तो अगे बादशाह दी पहुंच नहीं है कोई बंदा गलती करे गुनाह करे बादशाह पकड़ के जेल च बंद कर देगा होर की करेगा और जेल विच किसे भी इंसान दा तन बंद हुंदा है मन जेल च बंद नहीं हो सकदा इस करके ਜਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਵਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਨ ਤੱਕ ਹੈ बादशाह किसे दा तन ते बदल सकदा है मन नहीं बदल सकदा संत दी पहुंच इस तो आगे है संत मन बदल देंदा है जदों किसे दा मन बदल जाएगा मन बुरा चितवेगा नहीं तन बुरा करेगा ही नहीं तन बुरा करेगा ही नहीं परंतु बादशाह ने जितने जुल्म संतां ते कीते है इन्ने जुल्म बादशाह ने होर किसे ते भी नहीं कीते मैं एक छोटी जी पक्षी चात आप जी दी मरवा दे ऐस वेले दुनिया दा सब तो वद सक्षम धर्म यहूदी धर्म मन्या गया है बड़ी तरक्की ते विकास कीता है यहूदिया ने अजे भी चाहे इना दे फलस्तीन इजराइल वाले रौले चल रहे परंतु 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਲਵਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਐ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਇਹ موسی ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਚ ਵਹਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਐ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਈਸਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਚੁੱਧਾਂ ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਯੋਨਾਨ ਦਾ ਪਰਮ ਸੰਤ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਚਰੇ ਇਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਵਪੁਰ ਬਣਿਆ ਲਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਸੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਐ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਿਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਉਮਰ ਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰ ਕੁਮਰ ਤੇ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਤਮਿਕ ਉਮਰ ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੜੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਧ ਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਖੁੱਡਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਘੱਟ 5-7 ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕੁਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬੁੱਢੇ ਸਨ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਐਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਤਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ RAM ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਹੋਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਦੀ ਚ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਸੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਐ ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸੰਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਿਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜੇਗਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਜ ਖਿਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੜਦੀ ਪਿਓ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਧੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਛੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੁਭਾ ਧੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਲੜ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਸ ਮਾਮਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੰਸ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕੰਸ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਚ ਗਏ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਡਾਕੂਆਂ ਲਈ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਨੂੰ
अजे तक तुम पूरी दुनिया का इतिहास फरोल के देख लवो कद किसी बादशाह ने वे तो वे चोर डाकू कातल लुटेरे को भी तत्ती तवी से नहीं बिठाया पर यह बादशाह तत्ती तवी से बिठाल रहा है गुरु अर्जन साहब वर्गे परम संत को समझना अत मुश्किल है अत मुश्किल है हैरानी होंगी है कि ये बादशाह गुरु तेग बहादुर साहब वर्गे परम संत का शीश चांदनी चौंक में कतल कर रहा है कित किसी परम संत भाई मती दास जी को आरे न चीर रहा है कि भाई दयाला जी को देग में उबाल रहा है कि भाई सती दास जी को रूई च लपेट के साड़ रहा है इतना जालम हो सकता है बादशाह उसकी उदाहरणा यही है पर इस दुनिया से एक ऐसे भी दरवेश बादशाह होए है जेडे संत जुलम करने नहीं संत की बह पकड़न आए है जिन्हों का निशाना है संत मानू दूत डानू ए कुटवारी मेरी मेरा कम मेरे जीवन का मनोरथ चंगे नेक धर्मी लोग पूजा करना है और जेड़े दुष्ट लोग है दुष्टा डंड देना है इस मनोरथ इस धरती से ये दरवेश बादशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए उन्होंने बारे च भाई साहब भाई नंद लाल जी दे बचन बड़े बा कमाल ने हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज दरवेश भी है बादशाह भी है एक पक्ष इना का देखिए तो ये शैन शाह भी शैन शाह हक हक अगह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज शैन शाह भी शैन शाह ये सतगुरान का प्रकाश जदों पटना साहब की धरती से हों एक मुस्लिम फकीर पटना साहब वाल मूँह करके सजदा करता है पटियाले ठसके और चेले पुछते है अज का सजदा ती मे की जगह इधर न क्यों किया अज इस पास वाल दरवेशा दे बादशाह का अवतार हो अज का सजदा उन्होंने चरना च है चलो फिर दर्शन कराओ और ये फिर फकीर के काफले लैके चल पे है पहुँच जाते हैं पटना साहब दर्शन कराते हैं और दर्शन करद अगे दो कुजे भी करते हैं पहला दरवेश बादशाह दोह कुजिया हथ रखते है फिर वो कुजे रोड़ भी देंगे हम नाल गए मरीद पुछते है ये गल की पीर जी पहले हथ रखे फिर रोड़ भी दते और पीर जी दस दे हथ रख का मतलब तो ये मैनू सारे धर्म ग्रंथ बराबर प्यारे सारे धर्म ग्रंथ मेरे अंदर गीता कुरान बइबल गुरु ग्रंथ साहब जन्दा वेसा दम पद किसी के वास्ते कोई नफरत नहीं सारे ग्रंथ प्यारे फिर ये कुजे रोड़े क्यों रोड़े इसलिए लोग ने धर्म गयान कुजिया च बंद करके रखा है तो मैं इस गयान कुजिया चो क्या है क्डन आया है ये धर्म गयान कुजिया चो निकलना चाहिए इसलिए रोड़ दिते हूँ ये दुनियावी बादशाह प्यार हमेशा धन दे धर्म के नाल तो कोई सज ही नहीं होंगी पर यह दरवेश बादशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज मां ने दो सोने के कंगन पवाए 
ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਐ ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਬੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਗਣ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਐ ਮੈਂ ਧਨ ਅਰਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਅਰਜ਼ਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਪਚਾਇਆ ਏ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਚਾਇਆ ਏ ਨਾ ਪਚਾਉਣਾ ਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਏ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਦਾ ਏ ਧਰਮ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਏ ਹੁਣ ਐਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਐ ਪਟਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਐ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤ ਦਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਐ ਅਤ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਐ ਔਰ ਅਤ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਰੰਗਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਈਰਖਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਈਰਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਬਣੀ ਫਲਾਈ ਐਨੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਐ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਐ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐ ਬੜੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਐ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਓ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 15 15 ਲੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਧਰ ਟੈਕਸ ਉਧਰ ਮਾਫ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸੰਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਪਰ ਅਸਲ ਸੰਤ ਹੈ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਐ ਐ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦਿੰਨਾ ਐ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਸ਼ਰਾਦ ਕਰਦੇ ਐ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦਿੰਨਾ ਐ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਜੇਲ ਚ ਬੰਦ ਐ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਐ ਐ ਲੋ ਤਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਐ ਔਰ ਹੁਣ ਘਟੋ ਘਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 360 ਰਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਤਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਘੜਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਘੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਇਸ ਘੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਐਂ ਦੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਏਗਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨ
ਪਵੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਰੋਪੜ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਐਮ ਪੀ ਬੁਲਾਏ ਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜੇ ਬਖੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਐਮ ਪੀਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਪੁੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹੁਣ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਲਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਆਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣ ਪਵਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 7 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਂਦੀ ਦਿੰਦੇ ਐ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਵਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਐ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋਂ ਕੋ ਪਵੰਦੀ ਦੇਣੀ ਸਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਾਣਾਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਉਸਨੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਰਜ ਲਿਆ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਸਤਗੁਰੂ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਰ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਐਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੋ ਨਾ ਨਾ ਮੰਡੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੁੜਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੁੜਦਾ ਆ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਰੱਬ
ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਧਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਟੋਟ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਰੀਫ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੁੜਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਐ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਐ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲੀਮ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤਲੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ 40-40 ਟੀਚਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ 40-40000 50-50000 ਦੇ ਕੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਐ ਭਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਨ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਨ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਔਰ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਜੈਸੀਆਂ ਕਵਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਕਵਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਕਵਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ ਕਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਨੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਚੁੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਛਾ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਵਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਤਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਵਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਵਤਾਵਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਵਤਾਵਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਚੁੱਲਾ ਤਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਨਾ ਇਸਲਾਮ ਚ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਦੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਸਦਾ ਖੁੱਲੀ ਸਦਾ ਖੁੱਲੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਔਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਗਾ ਕੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਖਤ ਸੈਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵੇਸ਼ 
ਔਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢੋ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਓ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜੋ ਵੇਟ ਕਰੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਾਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਘਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਭਲੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੌਵਾਂ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਡੋਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਣੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਤਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵਈਆ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਖਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਚ ਨਾ ਚਨਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਾ ਡੁੱਲਦਾ ਅਜੀਤ ਔਰ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਪਹਾੜ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਐ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਐ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਜੋ ਬਰੋਟਾ ਸੀ ਬੋੜ ਵਰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮਨਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮਨਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਮਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੌਦਾ ਹੇਠੋਂ ਤੇ ਬਰੋਟਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਮਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਾਮਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਮਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਬਦਲ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੀ ਆਪਾਂ ਜਮਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨ
ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਕੜੇ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਟੱਕਣ ਲਾ ਦੇਵੋ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਕੜੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਟੰਗ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਖਪੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਖਪੋਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ 250 ਬੱਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 247 48 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਆਏ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕਹਿਣ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਕਾਮੀ ਜਾਰ ਹੋਈ ਜੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਂਦੀ ਸਭ ਕਹਿਣ ਇਹ ਜੀਸਸ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਾਦਰਗੜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਨਾਮ ਆਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਇਆ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ